கடந்த காணொலியில் உயிர்ச்சூழலின் விந்துகள் பற்றிய அறிமுகத்தையும் சூழலில் உள்ளவற்றை உயிருள்ளவை உயிரற்றவை என இரண்டாக பிரிக்கலாம் எனவும் கற்றோம் மேலும் உயிருள்ளவை அங்கிகள் எனவும் அவற்றிற்கே உரிய தனி சிறப்பியல்புகளையும் கொண்டிருக்கும் எனவும் கற்றோம் மேலும் விரிவாக அச்சிறப்பியல்புகளை காண்போம் இது உயிர்ச்சூழலின் விந்தைகள் அத்தியாயம் ஒன்று பகுதி இரண்டு முதலாவதாக வளர்ச்சி பற்றி காண்போம் வளர்ச்சியானது வயதுடன் மாற்றத்தை காண்பிக்கிறது உயரம் பருமன் அதிகரிப்பு என அவை வேறுபடுகின்றன எனவே வளர்ச்சி பற்றிய வரைவிலக்கணத்தை மீண்டும் காண்போம் உயரத்திலும் கனவளவிலும் திணிவிலும் ஏற்படும் மீளா அதிகரிப்பு வளர்ச்சி எனப்படும் வளர்ச்சி அங்கியின் பொது இயல்பாகும் இக்காணொலியை கவனமாக அவதானியுங்கள் பயற்றம் வித்தொன்றின் வளர்ச்சியை இது காட்டுகிறது காலத்துடன் பயற்றம் நாட்டின் வளர்ச்சியை காட்டும் பரிசோதனையை செய்ய பயற்றம் நாட்டின் அளவு இலைகளின் அளவு என்பவற்றை அட்டவணை ஒன்றில் குறித்து கொள்ளுங்கள் இக்காணொலியின் உதவியுடன் நாள் மற்றும் இலைகளின் எண்ணிக்கையை நீங்கள் பருமட்டாக குறித்து கொண்டு இப்பரிசோதனையை செய்து பார்க்கலாம் உங்கள் அட்டவணையானது பின்வருமாறு நிரப்பப்பட்டிருக்கும் எனவே காலத்துடன் பயற்றம் நாட்டின் இலைகளில் அதிகரிப்பு ஏற்பட்டுள்ளதை காணலாம் எனவே காலத்துடன் வளர்ச்சியில் அதிகரிப்பு ஏற்பட்டுள்ளது எனலாம் நமது நாளாந்த வேலைக்கு தேவையான சக்தியையும் சீரான உடல் நலத்தை பேணுவதற்கும் நாம் உட்கொள்ளும் உணவு அத்தியாவசியமானதாகும் இவ்வுணவானது நமக்கு தேவையான போசனையை வழங்குகிறது அங்கிகள் தமக்கு தேவையான உணவு தேவையை பூர்த்தி செய்து கொள்வது போசனை எனப்படும் தமது உணவை தாமே உற்பத்தி செய்து கொள்பவை தற்போசனைகள் எனப்படும் உதாரணமாக தாவரங்களை கூறலாம் இவை வளிமண்டலத்தில் உள்ள காபனீரோட்சைட்டு வாயு மண்ணிலிருந்து உறிஞ்சப்பட்ட நீர் சூரிய ஒளிச்சக்தி என்பவற்றை பயன்படுத்தி உணவு உற்பத்தியை செய்கின்றன இச்செயன்முறை ஒளி தொகுப்பு எனப்படும் இதற்காக தாவரங்கள் பச்சையம் எனும் சிறப்பு அமைப்பை கொண்டிருக்கும் ஒளித்தொகுப்பு என்றால் என்ன பச்சை தாவரங்கள் வளிமண்டலத்தில் உள்ள காபனீரோட்சைட்டு வாயு மண்ணிலிருந்து உறிஞ்சப்பட்ட நீர் சூரிய ஒளிச்சக்தி என்பவற்றை பயன்படுத்தி உணவை உற்பத்தி செய்யும் செயன்முறை ஒளித்தொகுப்பு எனப்படும் விலங்குகளால் தமக்கு தேவையான உணவை உற்பத்தி செய்து கொள்ள முடிவதில்லை இவை நேரடியாகவோ அல்லது மறைமுகமாகவோ தாவரங்களில் தங்கியுள்ளன தாவரத்தை உணவாக உட்கொள்பவை தாவர உண்ணிகள் எனவும் விலங்குகளை உணவாக உட்கொள்பவை விலங்குண்ணிகள் எனவும் அழைக்கப்படும் விலங்குகள் தமக்கு தேவையான உணவை வெவ்வேறு வழிகளில் பெற்றுக்கொள்கின்றன பசு மான் போன்றவை புல்லை நேரடியாக உணவாக கொள்கின்றன இவற்றை வேட்டையாடி சிங்கம் புலி என்பவை உணவாக கொள்கின்றன இவற்றின் அடிப்படையாக தாவரங்கள் திகழ்கின்றன அசைவு அங்கிகளின் மற்றொரு சிறப்பு இயல்பாகும் விலங்குகளால் அசைவின் மூலம் ஓரிடத்திலிருந்து இன்னுமொரு இடத்திற்கு நகர்ந்து செல்ல முடியும் வெவ்வேறு விலங்குகள் வெவ்வேறு இடம்பெயர்வு முறைகளையும் அதற்கென விசேட அங்கங்களையும் கொண்டிருக்கும் குதிரையின் கால்கள் வலுவானவை அவற்றால் வேகமாக ஓட முடியும் பறவைகள் இறைக்கைகளின் உதவியுடன் பறக்க முடிகின்றது கிவி பெண்குயின் போன்றவை பறவைகளாக இருப்பினும் பறக்க முடிவதில்லை பாம்புகளுக்கு கால்கள் இல்லை இவை ஊர்ந்து செல்கின்றன மனிதனால் ஓட பாய நடக்க முடிகிறது மீன்கள் துடுப்புகளை பயன்படுத்தி நீந்தி செல்கின்றன இவ்வாறு பல்வேறு இடம்பெயர்வு முறைகளை கூறலாம் சில அங்கிகள் அசைவை காட்டினாலும் இடம்பெயர்வை காட்டாதவை கடல் அணிமணி முருகைக்கல் என்பன அவ்வாறானவை ஆகும் தாவரங்களாலும் அசைவை காட்ட முடியும் தொட்டாச்சுருங்கியை தொட்டதும் அதன் இலைகள் கூம்புகின்றன மாலை வேளையில் வாகை அகத்தி புளியமரம் என்பவற்றின் இலைகள் கூம்புகின்றன இவை அசைவுகளை அவதானிக்கத்தக்க சில உதாரணங்கள் ஆகும் தாவரத்தின் அசைவுகள் சில வேளைகளில் அவற்றை அவதானிக்க அதிக காலம் தேவைப்படுகின்றது ஜன்னலோரத்தில் 
சாடியொன்றில் நடப்பட்ட தாவரமானது நடப்பட்ட சில நாட்களின் பின் சூரிய ஒளியின் திசையை நோக்கி தாவரத்தின் தண்டுகள் வளைந்து காணப்படுவதை காணலாம் இது ஒளிக்கு தாவரத்தின் அசைவு ஆகும் உயிரற்ற பொருட்கள் புறவிசைகளை பெற்று அசைவை காட்டுகின்றன உதாரணமாக பந்தொன்றிற்கு உதைப்பு விசையினை வழங்கும் போதே நகர்கிறது இதற்கு மனிதனின் விசை வழங்கப்படுகிறது உங்களால் மூக்கு மற்றும் வாயை மூடி அதிக நேரம் இருக்க முடியாது ஏனெனில் நாம் எம்மை அறியாமலேயே வழியை உள்ளெடுத்து வழிபடுகிறோம் இது தன்னிச்சையாக நடைபெறுகிறது இச்சேற்பாடே உடலிற்கு தேவையான சக்தியை பிறப்பிக்க உதவுகின்றது இச்சேன்முறையானது உச்சுவாச வெளிச்சுவாச செயற்பாடு எனப்படும் உச்சுவாசத்தின் போது ஒட்சிசன் பயன்படுத்தப்பட்டு வெளிச்சுவாசத்தின் போது காபனீர் ஒட்சைட்டு வெளியிடப்படும் சுவாசத்தின் போது நெஞ்சு வயிறு பகுதியில் ஏற்படும் அசைவு சுவாச அசைவு எனப்படும் இவ்வாறே தாவரங்களும் சுவாசிக்கின்றன ஆனால் எம்மால் அதை அவதானிக்க முடியாது வெளிச்சுவாசத்தில் காபனீர் ஒட்சைட்டு வெளியிடப்படும் என அறிந்தோம் அதனை உறுதிப்படுத்த தெளிந்த சுண்ணாம்பு நீரை பரிசோதனை குழாயில் எடுத்து பான குழாயின் உதவியுடன் வெளிச்சுவாச வழியை ஊதுங்கள் தெளிந்த சுண்ணாம்பு நீரானது வெள்ளை நிறமாக மாறும் இதற்கு காரணமான வாயு காபனீர் ஒட்சைட்டு ஆகும் உயிருள்ள எல்லா ஜீவராசிகளும் என்றோ ஒரு நாள் இறந்து விடுகின்றன எனவே அவற்றின் பரம்பரையானது இவ்வுலகில் நிலைத்திருக்காவிட்டால் அவ்வினமே இருந்ததற்கான அடையாளம் இல்லாது போய்விடும் எனவே ஒவ்வொரு அங்கியும் அவை இறப்பதற்கு முன்னரே அவற்றின் சந்ததிகளை உருவாக்குகின்றன இதுவே அங்கிகளின் தொடர்ச்சியான நிலவுகையை உறுதி செய்கிறது ஒரு அங்கி புதிய அங்கிகளை உருவாக்கும் செயன்முறை இனப்பெருக்கம் எனப்படும் இது அங்கிகளின் மற்றொரு சிறப்பு இயல்பாகும் மேலதிக அறிவிற்காக இவ்வினப்பெருக்கத்திற்கு ஏதுவான காரணிகள் இன்றி சில இனங்கள் இவ்வுலகை விட்டு அழிந்து விட்டன உதாரணமாக வெள்ளை காண்டாமிருகம் மெக்கா உப்பறவை தைலசின் குவாக்கா டோடோ இவை யாவும் மனித செயற்பாடான காடழிப்பு வேட்டையாடுதல் போன்ற காரணிகளால் முற்றாக அளிக்கப்பட்டன என்பதே கவலைக்குரிய உண்மையாகும் Respiration Reproduction Photosynthesis அடுத்து பகுதி மூன்றில் தாவரங்கள் விலங்குகளுக்கு இடையிலான வேறுபாடுகளை காண்போம் தொடர்ச்சியாக காணொலி தொடரைக்கான சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள்